हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल थैंक यू एवरी वन फॉर योर लव एंड सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल क्लिक द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट चलिए शुरू करते हैं टूडे बी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्प्लांटेड डिवाइस फॉर आइस एंड ईयर हैं कंटेंट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ बाई इलेक्ट्रॉनिक वाट इज ए बाई इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ बाई इलेक्ट्रॉनिक एंड नैनो रोबोट्स एंड नैनो रोबोट्स एप्लीकेशन हम इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस वॉट इज ए इम्प्लांटेड डिवाइस एप्लीकेशन ऑफ इम्प्लांटेड डिवाइस हाउ गोज इट वर्क नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ऑफ परस्पेक्टिव और बाई इलेक्ट्रॉनिक रिसेंट इन्वेंशन ऑफ बाई इलेक्ट्रॉनिक एंड कंक्लूजन तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लांट डिवाइस क्या है इम्प्लांट डिवाइस कैसे काम करती है किस कंडीशन में हम इम्प्लांट डिवाइस का बॉडी के अंदर इम्प्लांट करते हैं तो हम वही आज डिस्कस करने वाले हैं जैसे ए इम्प्लांट डिवाइस इज ए मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चर टू रिप्लेस मिसिंग बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट डैमेज बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर या इनहेंस एक्सिस्टिंग बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो बेसिकली इम्प्लांट डिवाइस ये क्या है एक मेडिकल डिवाइस है जिसको हम तभी इम्प्लांट करते हैं किसी बॉडी के अंदर अगर किसी बॉडी का स्ट्रक्चर मिसिंग हो गया है या स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है तो इस कंडीशन में हम एक आउटसोर्स के अनुसार एक मेडिकल डिवाइस को इम्प्लांट कर देते हैं जिसको हम इम्प्लांट डिवाइस बोलते हैं बेसिकली इम्प्लांट डिवाइस मैन मेड डिवाइस है और कॉन्टेस्ट टू ट्रांसप्लांट विच इज ए ट्रांसप्लांटेड बाय मेडिकल टिश्यू तो मेडिकल डिवाइस जो है वो ह्यूमन द्वारा बनाई गई है और बेसिकली हम एक टिश्यू के बेस पर बनाई जाती है अगर किसी ऑर्गन या किसी स्ट्रक्चर में डैमेज आ गया तो उस प्रॉपर टिशू का कल्टिवेशन करके टेस्टिंग करके तब इम्प्लांट हम करते हैं जिससे इन्फेक्शन या और डिसीज ज़्यादा ना हो जाए बॉडी के अंदर जैसे एग्जांपल है इम्प्लांटेड डिवाइस फॉर सीजर डिसीज तो जो सीजर सीजर पेशेंट होते हैं उनके अंदर हम सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए एक इम्प्लांट डिवाइस ब्रेन के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं जिससे कि हमारे जो सीजर्स के शौक होते हैं वो उसको हम बहुत ही ज़्यादा कंडीशन में कम कर सकते हैं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को मेडिकल डिवाइस को हम ब्रेन में इम्प्लांट करते हैं जैसे कि इस वीडियो में शो हो रहा है कि हमने एक मेडिकल डिवाइस को ब्रेन के ऊपर इम्प्लांट कर रखा है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल स्टूमलेट आ रहे हैं और वो सीजर के शौक को प्रिवेंट कर रहे हैं और उनको निफीट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नायर इट इज़ ए एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स कंडीशन नेक्स्ट इज इम्प्लांटेड डिवाइस फॉर आइस अगर किसी पेशेंट के अंदर ग्लूकोमा और किसी भी इंजरी या किसी भी डैमेज है लेंस में तो उस कंडीशन में बायोनिक लेंस या गूगल स्मार्ट लेंस में को इम्प्लांट करते हैं रिसर्च आई हैव क्रिएट बंडरफुल बायो दैट प्रोवाइड करेक्ट विजन ऑफ योर लाइफ एंड दिस लेंस कोड इम्प्रूव ट्वेंटी बाई ट्वेंटी विजन थ्री फोल्ड एंड इट वेस्ट लेस देन वन परसेंट अमाउंट ऑफ नेचुरल इनर्जी ऑफ योर आइज डैट मीन यू कैन फोकस All something all day without any strain. Next is 2014. The New York Times टू थाउजेंड फोर्टीन द न्यू यॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसके थ्रू हम लोगों को एक प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड हुई जिसके थ्रू हम लोगों को पता चला कि नोवर्ट इज ज्वाइन गूगल टू डेवलप कॉन्टैक्ट लेंस डेट मोनिटर ब्लड शुगर लेवल तो दो कंपनियों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करने का सोचा जिसके थ्रू हम पेशेंट के अंदर ग्लूकोज लेवल को हम चेक कर सकते हैं थ्रू द कॉन्टैक्ट लेंस तो गूगल ने ऐसे ही एक लेंस को डेवलप किया बाद में जिसको हमने नाम दिया स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस गूगल स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस तो इस कॉन्टैक्ट लेंस में बेसिकली थ्री लेयर थी अपर लेयर में था सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस जिस जो कि हमारी इनकेप्सुलेट इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी इलेक्ट्रिकल स्टूमलेसन प्रोवाइड कर रहा था थ्रू द नर्व्स एंड मिडिल लेयर में था सेंसर जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट कर रहा था टीयर्स से और बॉटम लाइन में था चिप्स एंड एंटीना जो कि हमारे मॉनिटर या मोबाइल के थ्रू एक पावर जन रिसीव कर रहा था एंड सेंड द इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन प्रो मतलब मोबाइल तक पहुंचा रहा था तो बेसिकली थ्री थ्री लेयर थी स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस में ये रहेगो गूगल डेवलप गूगल क्लास एज ए डिवाइस टू अलो अस टू टेक फोटो एंड वॉइस ऑन सराउंडिंग विद वॉइस कमांड बट कूल टेक्नोलॉजी वाट पर्सन बेरिंग डिवाइस लुक नॉट सो कूल 
कंडीशन ऑफ इम्प्लांटेड आइस फॉर आइस तो क्या क्या कंडीशन है जिस कंडीशन के को पूरा फुलफिल करने के बाद हम इम्प्लांट डिवाइस कर सकते हैं फॉर आइस के लिए तो फर्स्ट कंडीशन है रिस्टो विजन टू पेशेंट विद सर्टन फॉर्म ऑफ रेटन ब्लाइंडनेस किसी पेशेंट के अंदर अगर सर्टन फॉर्म तक रेटना ब्लाइंडनेस है तो उस केस में हम इम्प्लांट कर सकते हैं और उसका जो विजन है उसको प्रॉपर रिस्टोर कर सकते हैं सेकेंड दिस हैपन बैन रॉड एंड कॉन डीजनरेटेड ये तभी हैपन है जब हो सकता है जब रॉड एंड कॉन सेल डीजनरेट हो चुकी हों वट नव सेल डेट कनेक्ट द आइस टू द ब्रेन रिमेन हेल्दी और जो कनेक्टिविटी है नव सेल की आइस से ब्रेन तक वो हेल्दी होनी चाहिए थर्ड कंडीशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है फोर्थ जूमिंग ऑन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और हम इसको कॉन्टैक्ट लेंस के प्रॉपर ऑब्जेक्ट को जूमिंग करके देख सकते हैं नेक्स्ट गेट यूजफुल फैक्ट टू प्रॉपर इन योर फील्ड ऑफ व्यू और प्रॉपर कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हुए प्रॉपर फील्ड में हम प्रॉपर किसी भी फील्ड में इसका यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रॉपर देख सकते हैं नेक्स्ट इम्प्रेसिव वीडियो गेम और इम्प्रेसिव वीडियो गेम को हम प्रॉपर खेल सकते हैं थ्रो बाई द कॉन्टैक्ट लेंस कोई प्रॉब्लम नहीं आती है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इम्प्लांटेड डिवाइस फॉर ईयर्स इम्प्लांटेड डिवाइस फॉर ईयर कंडीशन ऑफ इम्प्लांटेशन इज हेयरिंग लॉस अगर किसी पेशेंट के अंदर हेयरिंग लॉस है उस कंडीशन में हम मेडिकल डिवाइस को इम्प्लांट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे हेयरिंग एड इज ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट यू बियर इन और बिहाइंड योर ईयर इट मेक सम साउंड लाउडर सो हेयरिंग एड एम्पलीफाइज साउंड सो दे मे वी डिटेक्टेड बाई डैमेज ईयर कॉकलियर इम्प्लांट बाई पास डैमेज पोर्सन ऑफ द ईयर एंड डायरेक्टली स्टूमलेट टू द ऑरेटरी नर्व द सिग्नल जनरेट बाई द इम्प्लांट आर सेंड बाई द वे ऑफ द ऑरेटरी नर्व टू द ब्रेन एंड विच रिकोगनाइज सिग्नल एज ए साउंड हाउ डज ए कॉकलियर इम्प्लांट फर्स्ट ऑफ ऑल ए सेल फोन इम्प्लांटेड इन द ईयर तो सेल फोन को हम इम्प्लांट कर देंगे बिहेंड द ईयर एंड सेकेंड पॉइंट इज द सिक्स एस ए फाइव जो इलेक्ट्रिक एथ्रोमीटर अटैच टू द एंगल ऑफ मेडवल और द जॉब ऑन जो सिक्स एंग एक्सिस फाइव जो इलेक्ट्रिक एक्सप्रोमीटर है उसको हम मेडवल पर ज्वाइन कर देंगे या फिर जॉब ऑन पर ज्वाइन कर देंगे थर्ड पॉइंट है था यूजिंग क्रिस्टल डेट क्रिएट इलेक्ट्रिकल पल्स वैन दे कैन चेंज इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल हम यूज कर रहे हैं जो कि हमारी इम्प्लांटेड डिवाइस के अंदर है जो कि हमारे क्या करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करेगा वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपनी सेप को चेंज कर लेगा फोर्थ पॉइंट इज दिस डिवाइस को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं फिफ्थ पॉइंट इज हर्मेटिकली सील्ड टू प्रिवेंट द बाटर एंट्री एंड कोरोजन तो हर्मेटिकली डिवाइस को सील्ड कर दें जिससे बाटर की एंट्री ना हो और अदर कोई कोरोजन ना हो जाए सिक्स पॉइंट इज द यूजिंग हीट ऑफ द स्किन टू पावर ऑफ द डिवाइस और पावर अप पावर जो डिवाइस होती है वो पावर कहाँ से जनरेट करती है वो हीट मतलब स्किन की हीट से पावर जनरेट करती है तो बेसिकली जो डिवाइस को पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है स्किन की हीट से मिलती है तो बेसिकली इस सेकंड इमेज में जो शो हो रहा है जो इंटरनल डिवाइस इम्प्लांटेशन है जो हमने शो किया है यहाँ पे देखिए आप वहाँ से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगी जो कि कॉकलिया तक पहुँचेगी बाद में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑडिट्री नर्व से होते हुए ब्रेन तक जाएगी एक सिग्नल सिग्नल के थ्रू तो ये ब्रेन बायदा इलेक्ट्रिकल स्टूमलेट को कन्वर्ट करके एक साउंड के रूप मतलब उसमें कन्वर्ट करके एक साउंड के रूप में रिकॉग्नाइज करेगा तो हमारे जो प्रोसेस इलेक्ट्रिकल स्टूमलेट कन्वर्ट हो जाता है साउंड में इन द ब्रेन डेट इज कॉल्ड कॉकलियर इम्प्लांट दी जा रहा रेफरेंसेस थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो हम में डिस्कस करेंगे इम्प्लांटेड वाइस फॉर हार्ट लीवर किडनी एंड लंग्स Thank you everyone keep supporting me